はいどうも皆さんこんにちはムンスケでーす鉢巻き額当て装備のイケメン武将ベスト70やっていきたいと思います70位は二本松家家臣二本松常より特徴のないモブ顔の男がランクイン69位は伊勢の豪族関森勝アラム社の雰囲気はあるが何か惜しい顔ぐら先が足りていないのか68位は天マゴ家臣新見貞恒唯一無二の細鉢巻き武将ただ武勇が低すぎる67位は里見家家臣正木範時サイドの毛が乱れちゃってる系武将そのせいで落ち武者予備軍艦が出ちゃってます66位は上杉家家臣色部長真遠目に見たらイケメン風武将顔ぐらが古いのが残念ですね65位は堀秀政の次男堀近義精悍な若武者感はありますが父ほどイケメンには描かれず残念64位は織田家家臣長崎元家かもなく不可もなくといった薄い印象うーんはいつい印象系武将です63位は徳川家家臣桑山和直キリッとした表情にビシッと巻いた鉢巻きが似合ってる系武将62位は浮竹家臣岡貞綱何かを憂いているような表情せっかく鉢巻きするならもうちょっと気合い入っててほしかった系武将61位は徳川家家臣土方勝氏こちらは気合い入ってる表情が鉢巻きといいバランスザ・足軽と言うべき印象の顔蔵系武将60位は織田家家臣柳田正綱桶狭間の一番手柄だけあって名所の雰囲気を醸し出している系武将59位は豊臣家家臣富田信義ロン毛の内側に鉢巻くスタイルどうせ鉢巻くなら個人的には曲げを言ってほしかったです58位は島津家家臣島津忠長岩屋城で高橋上宇にボコられた印象が強い赤組の応援団長系顔グラブ賞57位は伊勢の黒人長野家家臣細野藤光紫の着物と紫の額当てがかっこいい雰囲気出してる警部賞56位は徳川家家臣お浜光隆いかつめの顔に紺の鉢巻きと白い陣羽織が似合ってる軽水軍部賞55位は豊臣家家臣一つ柳直盛横顔からの顎に手をやるポーズは地性の感じ出してる軽顔ぐら54位は毛利家家臣村上水軍棟梁村上元義海賊水軍といったら鉢巻きスタイルさすがに似合っている53位は豊臣家家臣来島道房こちらも瀬戸内のいかつ水軍武将白鉢巻きがさすがに似合ってる52位は伊賀の豪族滝野義政分かりやすい足軽スタイルで好印象ただ顔ぐらが古めなのがたまに傷で自作に期待51位は黒羽藩初代藩主大関助松期待当てを装備した凛々しい顔ぐらその凛々しさに反して武勇が低すぎで笑った50位は大崎家家臣南条隆信伊達政宗を撃退した東北の名将は茶色鉢巻きに独自性があっておき49位は豊臣家家臣伊藤森政精悍な若武者の顔ぐら白鉢巻きが似合っていて前線でのやり働きに期待48位は斎藤家家臣小牧玄太長良川で斎藤道さんを討ち取ったベテラン足軽大将な顔グラブ賞47位は豊臣家家臣平野長安静ヶ岳七本槍の一人でこちらもベテラン足軽大将系顔グラ46位は紀伊家15代当主紀伊長房大名なのに拭えぬ足軽大将官鉢巻きの魔力は特殊な緑色であっても変わらず45位は立花家家臣トトキツラソダ足軽アイテムになりがちな鉢巻きも陣羽織とのセットで名将の雰囲気に早変わり系顔グラ44位は浅井家家臣海宝綱近海石宇三将の一人で能力値通りの聡明な顔グラ武将43位は豊臣家家臣飯田角兵衛加藤清正の精鋭家臣加藤十六将の一人額当て装備の強者の雰囲気をまとった系武将42位は佐野家12代当主佐野秀綱当主としての覇気を感じさせる凛々しい顔ぐら大名が鉢巻き装備は希少
41位は美濃苗木藩二代藩主遠山秀友江戸時代生まれで結び目が前の新八巻スタイル武将というより大工官強め系顔グラ40位はイケメン堀秀政の弟多賀秀種期待当てと陣羽織を合わせることで足軽大将から侍大将に印象がグレードアップしている系顔グラ39位は豊臣家家臣平塚為広関ヶ原で奮戦した猛将槍畑だけに全力を注いでいる系いかつ顔グラ38位は天草17人衆の一人赤星道重島原の乱の指導者の一人で白鉢巻と赤陣羽織装備の履き持ち武将37位は徳川家家臣渡辺盛綱各地を転戦し槍畑で先行を立てた槍の半蔵は額当て装備のイケメン武将36位は一条家家臣角貞勝皇族出身の領主のため陣羽織をまとい見た目に箔をつけている家顔蔵武将35位は徳川家家臣妻木頼忠できる武将感を増している茶色鉢巻を装備鉢巻の色や陣羽織はこのランキングでは超重要34位は小早川家家臣のみ高興紀曲げを言わないスタイルと青の陣羽織で水軍の召喚を演出している系顔ぐら33位は織田家家臣毛利晋介桶狭間にて今川義元を討ち取り名を挙げた足軽武将新しい顔ぐらを用意してあげてほしい32位は信濃の豪族雲野幸男イケメン若武者の顔蔵ですが武田信虎や村上義清の連合軍と戦った世代31位は武田家家臣板垣信方槍畑だけで先行を挙げた強者の風格やはり茶色鉢巻は雰囲気を増す効果あり30位は一色家家臣稲富一夢稲富流法術の快祖で青鉢巻が足軽とは違う雰囲気出してる系イケメン武将29位は徳川家家臣吉良義康家康と同時期に今川家で人質となっていた術を手に一向一揆の雰囲気出している経営武将28位は武田24将の一人三枝正貞曲げを言わない武骨な印象を陣羽織が引き締めている系のいかつ武将27位は稲葉主豪山名信道鉢巻きからこぼれ落ちるロン毛が雰囲気丸能力値の割に顔蔵に恵まれている経営武将26位は毛利家家臣吉川博家関ヶ原の戦いで主家のために徳川家に内通した知略の武将進化をぐらい上げてください25位は織田家家臣堺井正久血が染み込んだかのような柄の鉢巻きの猛将いかつかっこいいおじいちゃん系顔蔵24位は三好四兄弟の三男安達冬康淡路水軍を統率していた海の男やはり水軍の将は鉢巻きがよく似合いますね23位はイケメン堀井出政の弟堀利重重陣羽織と白鉢巻の相性もよく前髪が少しこぼれているのもかっこいい系顔グラ22位は佐野家家臣佐野不殺な剣術の達人天徳寺良伯として知られている顔グラにも剣豪の雰囲気ある系のイケメン武将21位は御法上家の祖北条宗雲陣羽織と鉢巻の柄を合わせているおしゃれ武将佇まいが物本のつわもの20位は織田家宿老柴田勝家かかれ柴田の異名を持つ猛将かぶとじゃなく額当てなのが余計に強そうに見えてしまう系カグラ19位は浮武家家臣遠藤利通火縄銃による狙撃の名手で鋭い眼光は職人の域に到達してる系イケメン武将18位は毛利家家臣村上景親水軍の武将で曲げを言わない鉢巻きスタイル迫力あるカグラで兄弟揃ってのランクイン17位は薄毛謙信の側近小島弥太郎鬼小島として恐れられていた合力無双の豪傑マッチョすぎイケメン武将16位は徳川家家臣水野勝成鬼日向と呼ばれた猛将戦場での槍働きが似合ういかつイケメン武将15位は柴田家臣佐久間森政鬼現場と呼ばれた猛将敵軍深くまで突撃する諸突猛進型イケメン武将14位は今川家家臣の岡部元信鉢打一戦場が似合う男は義を重んじる系渋すぎイケメン武将13位は村上水軍棟梁村上武雄筋肉と顔面の迫力がすごい海風を全身に浴びてる系池けおじ武将12位は長坂部家家臣福留近政鉢打随一の優勝で37人斬りをしちゃう足軽大将系いかつマッチョ
11位は村上水軍統領村上義忠武義の父は青の鉢巻きと陣羽織装備の池王子海賊潮風を受けて神が逆立っております10位は大宝寺家家臣土佐林全頭白髪にカーキの鉢巻きを合わせた忍者の棟梁のような相手たちの池王子武将9位は伊予の海賊衆徳井道行やはり海賊は鉢巻きが似合いますね甲冑なしでも強者の雰囲気で出る経営イケメン武将8位は織田家家臣前田利家槍の又座の異名を持つ槍働きに特化した猛将黒の額当てが似合う経営イケメン武将7位は北条五色備えの一人富永直勝青備えを任されてたので青い鉢巻き水軍も率いていた系イケメン武将6位は武田家家臣穴山信友陣羽織と鉢巻きの色を混んで統一地味な色味が渋くてかっこいい池王子武将5位は豊臣家家臣鈴木田兼助白の陣羽織と白鉢巻きで主役感のあるイケメン武将イケメンランキングの方にも入っています4位は徳川家家臣長井直勝小牧長久手の戦いで池田恒興を討ち取ったやり働きで結果を残してる系イケメン武将3位は真田家家臣鈴木忠敬柳生宗義に剣を学んだとされる道場で稽古中の剣術家の装い系イケメン武将2位は島鳥羽藩主久喜守高久喜水軍を率いて大阪の地に参戦した凛々しいイケメン顔グラブ将さあ今回のランキングを制した1位は武田家家臣秋山信友です武田軍の猛牛と評された猛将鉢巻の結び目を前にしてる感じと髪型のバランスがかなりのイケポイント凛々しい目つきやヒゲの生え方も個人的に好み池けおじランキングでトップ10に入るほどの池け顔蔵となっておりますそれでは番外編に参りたいと思います1人目は天御家家臣天御清久鉢巻きの位置低くないですかあと数センチで目隠し状態普段は鉢巻きしてないのバレちゃった系残念顔グラフ<笑> 2人目は長宗我部家家臣立石正義着物と鉢巻きを揃えてコーディネートしている系おしゃれ武将ですが圧倒的にイケメンではなかったのでこちらで紹介するにとどめますいかがでしたでしょうか鉢巻き額当てを装備しているイケメン武将ランキングベスト70やり働きを得意としている武将や水軍の将のランクインが多かった印象ですね上位には別で制作したイケメンランキングやイケオジランキングに入っている武将が名を連ねました皆さんのランキングでは誰が1位になりましたでしょうかコメントで教えていただけたら感謝感激です次回のランキングは川グラが横顔のイケメン武将ベスト50を予定しておりますそちらもどうぞお楽しみにご視聴ありがとうございましたよろしければチャンネル登録高評価お願いいたしますではまた別の動画でお会いいたしましょう文助でしたありゃっすー